ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அந்த ப்ரொசீஜர் வச்சு இப்போ வந்து சம்மை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சம்மை வந்து என்னென்னா ஆல் இன் ஒன் ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டு இப்போ ஸ்பர் கியர் ஸ்பர் கியருக்கான ப்ராப்ளம் டிசைன் ஏ ஸ்பர் கியர் ட்ரைவ் டு ட்ரான்ஸ்மிட் டுவெண்ட்டி டூ க்ளோ வாட் அட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ரெஷர் ஆங்கிள் டுவெண்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா இங்கே ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்து அஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து என்னென்னா அசியூம் ஷூட்டபுள் மெட்டீரியல் ஃபார் மியன் அண்ட் வீல் டிசைன் த ஸ்பர் கியர் ட்ரை இது ஒரு மெத்தட் இதே வந்து மெத்தட் டூ மெட்டீரியல் ஃபார் மியன் அண்ட் வீல் ஆர் சி ஃபிஃப்டீன் ஸ்டீல் அண்ட் கேஸ் டயான் கிரேட் தேர்ட்டி ஒர்க்கிங் லைஃப் ஆஃப் கியர்ஸ் அஸ் டென் தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா காமன் டேட்டா வந்து என்னென்னா டிசைன் ஆஃப் ஸ்பர் கியர் ட்ரை ட்ரான்ஸ்மிட் பவர் கொடுத்துருக்காங்க பவர் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெஷர் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து இதை வச்சு ரெண்டு சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து மெத்தட் ஒன் அண்ட் டூ மெத்தட் ஒன்னில் வந்து என்னென்னா நார்மலாக அப்படியே பினியன் அண்ட் வீல் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கும் இந்த செகண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்னென்னா ஹவர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க லைஃப் இன் ஹவர்ஸ் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அப்படி கொடுக்காம இருந்துச்சுன்னா நார்மலாக நம்ம அந்த எயிட் டென் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ப்ரொசீஜர் பண்ணி நம்ம சால்வ் பண்ணால் போதும் இதே வந்து ஹவர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம சால்வ் சம் சால்வ் பண்ணும் போது பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சமுக்கு வந்து கிவன் கிவன் வந்து பவர் கொடுத்துட்டா எவ்வளோனா கிலோ வாட்டில் கொடுத்துருக்கோம் அதை வாட்டுக்கு மாற்றணும் இப்போ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ 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 வாட் அப்புறம் வந்து ஸ்பீட் ரிடக்ஷன் எவ்வளோனா ஐ ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஐ தனியாக கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது அடுத்து ப்ரெஷர் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டிகிரி அடுத்து ஸ்பீடு எவ்வளோனா நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அது என் ஒன் ஈக்குவல் டு நைன் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் அப்படின்னு ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டெப் ஒன்று வந்து நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தா தான் என்னென்னா மெட்டீரியல் செலெக்ஷன் ஃபார் பினியன் வீல் அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து என்ன பினியன் அண்ட் வீலுக்கு பேஜ் நம்பர் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல போயிட்டோம் அதில் பினியன் வீல் இருக்கும் பினியன்கான மெட்டீரியல் வந்து ஃபிஃப்டீன் நிக்கல் என்ஐ டூ குரோமியம் ஒன் எம்ஓ ஒன் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் ஓகே ஸோ அதில் வந்து சிக்மா பி அண்ட் சிக்மா சி ஏதாவது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கிரஸ்ஸிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட வேல்யூஸ் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அதை கேஜிஎஃப்ல கொடுத்துருப்பாங்க அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி விலுக்கு வந்து சி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டீல் அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ அதுக்கான சிக்மா பி அண்ட் சிக்மா சி எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா ஸ்டெப் டூ கால்குலேஷன் ஆஃப் மினிமம் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அந்த மினிமம் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம இங்கே என்னென்னா ஏ அப்படின்னு டிவெலப் பண்ணுவோம் ஏஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஒன் த்ரீ சாரி ஒன் த்ரீல போயிட்டோம்னா ஸ்பர் கியர் ஸ்பர் கியருக்கான ஃபார்முலா இருக்கும் ஏ கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஸ்கொயர் க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் பை சிக்மா சி ஹோல் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ இன்ட்டு எம்டி பை ஐ இன்ட்டு சை இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்மளுக்கு கிவன்லேயே கொடுத்துருப்போம் அது டேட்டா புக்லேயே இருக்கும் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீல ஸோ இப்போ வந்து இங்கே என்னென்னா நமக்கு தேவைன்னா ஐ தேவைப்படும் அது சிக்மா சி தேவைப்படும் இ தெரியும் எம்டி வேணும் ஐ நம்ம கிவன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ சைஸ் லைன் கொடுக்கணும் இப்போ ஐ வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிவன்லேயே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ சிக்மா சி சிக்மா சின்றது வந்து என்னென்னா ஸ்டெப் நம்பர் டூ ஒன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதிலே நம்ம வந்து சிக்மா சி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ சிக்மா சியில் வந்து என்னென்னா ஸோ ரெண்டு வேல்யூஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு பினியன் அண்ட் வீல் இருக்கும் ஸோ அதில் ரெண்டில் எது மினிமம் வேல்யூவோ அதை தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து பினியனுக்கு வந்து நைன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் வீலுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்கும் ஸோ இதில் எது மினிமம்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ அந்த சி தான் நம்ம எடுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து இ இன்றது என்னென்னா ஈக்குவலண்ட் அப்படின்றது ஈக்குவலண்ட் எங்க ஸ்மாலஸ் இந்த ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா டூ இன்ட்டு இ ஒன் இன்ட்டு இ டூ பை இ ஒன் ப்ளஸ் இ டூ இ ஒன் இ டூன்றது என்னென்னா எங் எங் ஸ்மாலஸ் ஃபார்
ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஓப்பன் டைப் அப்படின்னு இருக்கும் அந்தக்கான வேல்யூஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் அதை எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூ மினிமம் வேல்யூ அப்புறம் லோ வேல்யூ இருக்கும் அந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்கும் ஸோ அதை எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து எம்டி எம்டி வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல இருக்கும் ஸோ எம்டி ஈக்குவல் டு எம்டி இந்த கேடி இன்ட்டு கே இப்போ இந்த எம்டிக்கான வேல்யூ தான் நைன் ச நைன் செவன் ஃபோர் டூ ஜீரோ இன்ட்டு கிலோ வாட் பை என் இதில் வந்து என்னென்னா ஹெச்பிக்கு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம எடுக்க தேவையில்ல பவர் வந்து கிலோ வாட்டில் கொடுத்துருக்கோம்னா நமக்கு கிலோ வாட் கொடுத்துருவோம் ஸோ கிலோ வாட் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே பவர் கொடுத்துட்டோம் டுவெண்ட்டி டூ கிலோ வாட் என்று என் ஸ்மால் என்னென்றது ஸ்பீடு நைன் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா இதில் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் வேல்யூ வந்து டூ த்ரீ எயிட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் கேஜி ஆஃப் சென்டிமீட்டர் வேல்யூ கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்து எம் டி முடிஞ்சு அப்புறம் கே இன்ட்டு கேடி இன்ட்டு கே இந்த வேல்யூ வந்து என்னென்னா அந்த டேபிள் காலத்துலேயே கீழே கொடுத்துருப்பாங்க கேடி இன்ட்டு கே இக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அது பேஜ் நம்பர் வந்து ஒன் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் இதே பேஜில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா எம்டியோட வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அந்த வேல்யூ தான் வந்து என்னென்னா எம்டிக்கு ஏற்கனவே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் டூ த்ரீ எயிட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்ட்டு கேடி இன்ட்டு கே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் த்ரீ ஜீரோ நைன் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி ஆஃப் கேஜி ஆஃப் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண ஐயோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம் அடுத்து சிக்மா சியோட வேல்யூ ஃபைவ் தௌசண்ட் மினிமம் வேல்யூ ஸோ அப்புறம் இ வேல்யூ அது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏவோட வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் டூ செவன் ஃபைவ் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீ கால்குலேஷன் ஆஃப் மினிமம் மாடல் இப்போ மினிமம் மாடலில் வந்து என்னென்னா ஸ்பர்கே இருக்கேனா ஃபார்முலா இருக்க போகிறோம் இது வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஏல போனோம்னா அதில் வந்து மேலே வந்து ஸ்பர்கியர்னு இருக்கும் அந்த ஸ்பர்கியருக்கு நேராக ஃபார்முலா இருக்கும் எம் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ கியூ ரூட் ஆஃப் எம் டி பை ஒய் இன்ட்டு சிக்மா பி இன்ட்டு சையம் இன்ட்டு இசட் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா இந்த இதில் வந்து எம் டி வேல்யூ நம்ம ஏற்கனவே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து வந்து சிக்மா பி சிக்மா பியை வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அதில் வந்து என்னென்னா எது மினிமம் வேல்யூவாக இருக்கோ அந்த வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஏன்னா வந்து பினியனுக்கும் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் வீலுக்கும் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ அந்த ரெண்டு வே சிக்மா பியில் எது மினிமம் வேல்யூவோ அதை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடும் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண பிறகு அடுத்து என்னென்னா சையம் சையம் ஈக்குவல் டு டென் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக டென்னு கொடுத்துருப்பாங்க கிஃபன்லேயோ அதாவது டேட்டா புக்லேயோ பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீலே ஒன் ஃபோரில் இருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து டேரெக்டாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து இசட் ஒன் இசட் ஒன்றது நம்மளாக அசீவ் பண்ணுவோம் அது அசீவ் பண்ணுறது என்னென்னா மினிமம் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா எயிட்டீன் டு தேர்ட்டிக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ அதனால் நான் இங்கே என்ன அசீவ் பண்ணியிருக்கேன்னா டுவெண்ட்டின்னு அசீவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அடுத்து வந்து என்னென்னா எம்டி வேல்யூ இருக்குது அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிப்போம் இப்போ ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய்யோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஸோ இசட் ஒன்னோட வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூவும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த அடடம் அடண்டம் கண்டுபிடிக்கிற அந்த டேபிள் காலத்துக்கு போயிட்டோம்னா அதில் வந்து மேலே வந்து வெலாசிட்டி வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நம்ம வந்து என்னென்னா ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் மேலே வந்து எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஆகும் இந்த வெர்டிகலில் வந்து இசட் பி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இசட் ஒன் ஆர் இசட் பி அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ இசட் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸுக்கு நேராக ஜீரோ இசட் ஒன்னுக்கு நேராக டுவெண்ட்டி இந்த ரெண்டும் எங்கே மீட் மீட் ஆகும் அந்த வேல்யூ தான் ஒய்யோட வேல்யூ ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா எம்மோட வேல்யூ என்னவோ அதை வந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எம் மாடலோட வேல்யூ வந்து என்னென்னா சென்டிமீட்டரில் கிடச்சிருக்கு அது மில்லி மீட்டருக்கு மாற்றுறேன் மில்லி மீட்டருக்கு மாற்றும் போது என்னென்னா எயிட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் மில்லி மீட்டர்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டூக்கு போயிட்டோன்னா இதோட ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ எய் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஃபோருக்கு அடுத்து இருக்க ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ என்னென்னா ஃபோர் மில்லி மீட்டர் ஸோ அதை வந்து நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸ்டெப் நம்பர் ஃபோர் சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு க சென்டர் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதை வந்து சரியாக தப்பாக அப்படின்ட்டு யூஸ் பண்ணுற செக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஃபார்முலா தான் ஏ ஈக்குவல் டு எம் இன் டிசர் ஒன் ப்ளஸ் இச
ஃபேஸ் வித் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபேஸ் வித் அந்த ஃபேஸ் வித் ஃபார்ம்ல வந்து டேட்டா புக்ல வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்ல வந்து டேபிள் நம்பர் டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டின் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ டுவெல் அண்ட் தேர்ட்டின் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபார்ம்லா இருக்கும் சை ஈக்குவல் டு பி பை ஏ அப்புறம் சை எம் ஈக்குவல் டு பி பை எம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு சை ஈக்குவல் டு பி பை ஏ அப்போ பி பை ஏ அப்படின்றது என்னென்னா பின்றது வித்து ஏன்றது நம்மளுக்கு இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா லாஸ்ட்டாக கரெக்டாக சென்ட்ரல் டிஸ்டன்ஸ் அந்த ஏ இப்போ அந்த சை வந்து தான் இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் போட்டோன்னா அந்த வேல்யூ கிடச்சிடும் அடுத்து சை எம் சை எம் ஈக்குவல் டு பி பை எம் சை எம் ஏக்கல்வே வந்து டிஃபால்ட்டாக என்னென்னா டென்னுன்ட்டு டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் நம்மளே எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போ இதில் வந்து பி வேல்யூ பி வேல்யூ வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அதில் வந்து எது மேக்ஸிமம் வேல்யூவோ அந்த வேல்யூவை நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து சையோட வேல்யூ அந்த பி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இன்னொன்று சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ சென்டிமீட்டர் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் தான் நம்ம மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸோ அந்த தான் வந்து ஃபேஸ் வித்துட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து என்னென்னா கால்குலேட்டிங் டிசைன் ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் இந்த கால்குலேட்டிங் டிசைன் மூ ட்விஸ்டிங் மூமெண்ட் அப்படின்றது எம்டி ஈக்குவல் டு எம்டி இன்ட்டு கேடி இன்ட்டு கே இதே மாதிரி தான் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ அதே வேல்யூஸ் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது இங்கே வந்து என்னென்னா ஒவ்வொன்றுக்கும் வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதில் வந்து எம்டி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அப்போ இவை இங்கே எடுத்தோன்னா எம்டி வேல்யூ ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அதாவது வெறும் கால்குலேட்டிவ் எம்டி ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது வந்து நார்மல் எம் இது ஒரு எம்டி அதை நார்மலாக இருக்கிற எம்டி வந்து கால்குலேட்டர் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த கால்குலேட்டர் வேல்யூ வந்து நம்ம ஏற்கனவே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்போம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் அடுத்து வந்து கே அண்ட் கேடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் இந்த கே வேல்யூ வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீயில் இருக்கும் அடுத்து அது வேல்யூ அடுத்து சைபி ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு பி பே டி ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து டி ஒன் டின்றது டயமீட்டர் டயமீட்டர் நம்ம இங்கே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் டயமீட்டர் மீன்ஸ் எம் இன்ட்டு இசட் ஒன்று எம்ன்ற மாடல் ஏற்கனவே தெரியும் இசட் ஒன்றுன்றது நம்ம ஏற்கனவே சூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அதை மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெல் சென்டிமீட்டர் இப்போ டி ஒன் ஈக்குவல் டு டுவெல் சென்டிமீட்டர் அந்த பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து சைபி சைபி ஈக்குவல் டு பி பை டி ஒன் பி நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் ஃபேஸ் வித் டயமீட்டர் ஏற்ப நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சைபி வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து கே கே வந்து ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்போம் ஸோ இந்த கேவோட வேல்யூ வந்து நம்ம இங்கே சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்ல போயிட்டோம்னா அந்த வேல்யூஸ் வச்சு கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடுவோம் ஸோ அந்த கே அதே மாதிரி கேடி கேடிக்கு வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீல போயிடுவோம் அதில் வந்து பை வளர்ச்சி ஃபார்முலா இருக்கும் வி ஈக்குவல் டு பை டி என் பை சிக்ஸ் டி இதில் வந்து பை போட்டுலாம் டின்றது ஏற்கனவே இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்னன்றது கிவனில் கொடுத்துட்டா சிக்ஸ்டி அப்போ வி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்னென்னா வெலாசிட்டியை வந்து எயிட்டாக நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து கேடி வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்னு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா எம்டியோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ அந்த எம்டி வேல்யூ வந்து த்ரீ நைன் ஒன் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கேஜி ஆஃப் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு இருக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து செக்கிங் ஃபார் இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து என்னென்னா க்ரெஸ்ஸிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ப்ரிண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து செக்கி செக்கிங் ஸ்ட்ரெஸ் இப்போ க்ரெஸ்ஸிங் ஸ்ட்ரெஸ் க்ரெஸ்ஸிங் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா பேஜ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ எயிட் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ போயிட்டோம்னா அதில் வந்து க்ரெஸ்ஸிங் இருக்கும் க்ரெஸ்ஸிங் நேராக ஃபார்முலா சிக்மா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ அப்புறம் ரூட் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஒன் பை ஐ இன்ட்டு பி இன்ட்டு இ இன்ட்டு இப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூவும் நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் சிக்மா சி வேல்யூ கிடச்சிடும் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து சிக்மா சி கண்டுபிடிச்ச மாதிரி சிக்மா சி கண்டுபிடிச்ச பாருங்க போயிடுவோம் சிக்மா பி சிக்மா பிக்கும் அந்த ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் அந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இப்போ வந
அதர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் சொல்லியிருப்போம் அதில் வந்து என்னென்னா டியூப் டயாமீட்டர்னு இருக்கும் அடுத்து ரூட் டயாமீட்டர்னு இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நார்மலாக ஃபார்முலாஸ் வந்து இருக்கும் அந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து என்னென்னா டிப் டயா டிப் டயா வந்து டிஏ ஒன் ஈக்குவல் டு இசோ ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எஃப் நாட் இன்ட்டு எம் எஃப் நாட்ன்றது ஒன்று அது வந்து டிஃபால்ட் வேல்யூ அதை அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இசட் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி நம்ம டிசைட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ அந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா டிஏ ஒன் வேல்யூவும் டிஏ டூ வேல்யூ கிடச்சிடும் அதே மாதிரி டிப் டயா மாதிரி ரூட் டயாவுக்கும் ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது அந்த ஃபார்ம்லாஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம கிடச்சிடும் ஸோ இதான் வந்து ப்ரொசீஜர் ஃபார் ஸ்பர்கியர் அண்டு 